ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ ಎಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸೊ ಬಹಳ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೊಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಒಂದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಿರುವಂಥ ತಪ್ಪನ್ನು ಈ ಸಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಬನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ನೀಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಟೈಟಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದೆ ಕೆ ಇ ಅವರ ಕೆ ಇ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಡಿಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೈ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಫ್ ಟಂಗ್ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಈಗ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬೈ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಿಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಏನು ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜನರಲಿ ನಾಲ್ಕು ರೌಂಡ್ಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ದೆನ್ ಮಾಪಪ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸೀಟ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇ ವೇಕೆನ್ಸಿ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಪಪ್ ರೌಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ 
ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿ ಡಿ ಎಸ್ ಆಯುಷ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಯುಷ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೇ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಈಗ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಿಗಬಹುದು ಬಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಿಗಬಹುದು ಆಯುಷ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗಲೇ ಅವನ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ಸು ಬಿ ಡಿ ಎಸ್ಸು ಆಯುಷ್ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಅವನ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗೀಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೇನೆ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರ ಮೇಲೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬ್ರೌಷರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆ ಇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬ್ರೋಷರ್ನ ತೆಗೆದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥ ಮಿಸ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಇದೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿ ಡಿ ಎಸ್ ಆಯುಷ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಆಯುಷ್ಯಲ್ಲೂ ಸೀಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನೀವೇನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಪಪ್ ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಎರಡು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಡಿ ಎಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಒಂದು ಜಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಯೂ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎನ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋ
ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಣಂತೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಜಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಇ ಎಸ್ ಐ ಸಿ ಎರಡು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಜಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೋರ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೋರ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎನ್ ಎ ಪೊಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರಲಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಸೀಟನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕು ಈ ಬಿ ಜಿ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರಲಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸು ಏಯ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಕಾಜಾ ಬಂದೆ ನವ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಇವನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನೇ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡೋದು ನನಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ಬರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಈಗ ನಾನು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸೀಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾನ ಅವನು ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತದ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲೇಜಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸೀಟ್ ಅಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಕಾಜಾ ಬಂದೆ ನವಾಜ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಾದ 